Tenemos nuevas informaciones, unas de ellas oficiales y otras de ellas de fuente bastante fiables. Todo esto apunta a que habría una aceleración bastante notable por parte de Sony para que The Last of Us Parte 2 llegara antes de lo que nosotros o muchos de nosotros creemos. En este vídeo voy a analizar estas informaciones, así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí para hablar de The Last of Us parte 2 de estas nuevas informaciones que considero bastante interesantes, pero antes de nada un pequeño paréntesis, voy a probar con formatos más cortos e ir alternándolo con formatos más largos para darle más variedad al canal y probablemente este es... Un escenario más puro de información, probablemente no tanta reflexión, pero sí que tengo ganas de probar con diferentes formatos más cortos, más largos, así que vuestra opinión, como siempre, importante en el canal, ya que es algo que me habéis demandado y mucho. Así que sin más dilación voy a meterme en materia porque tenemos algunas cositas que contar. Ya sabemos que no es la primera vez precisamente que se está especulando este año respecto al lanzamiento ¿no? de este juego tan importante para Sony, de Last of Us Parte 2. Precisamente desde algunos puntos interesantes, incluso gente fiable, está diciendo que el juego va a salir en 2019 desde hace mucho tiempo. De hecho, yo ya me hice eco de todo esto cuando Alan Pierce, una persona que está dentro de lo que es la industria, conoce a mucha gente, muchos desarrolladores, precisamente antigua redactora de IGN, aseguró que el videojuego llega a finales de este presente año salvo retraso pues a estas voces a estas informaciones que yo les di mucha credibilidad en el pasado ya lo hablamos y ya lo analizamos se tiene que sumar la, las de jason sir que para que os hagáis una idea para los que no lo conozcáis es un conocido redactor de kotaku vale esta persona básicamente nos ha comentado con palabras textuales que espera que de las tofas parte 2 salga para este otoño y que las mismas palabras que alan pierce a menos que se retrase es decir ellos ven y saben por los diferentes movimientos o porque, insisto, son gente que está dentro de la industria, son gente que conoce a infinidad de personas de la misma, entonces entiendo que saben dichas previsiones por lo que sea, por la razón que sea, pero ellos lo saben, ellos lo dejan claro y los dos coinciden. Saldrá en otoño, saldrá a finales de año, a menos que se retrase, lo tienen claro, pero el amigo Jason todavía va más allá y nos aporta una información adicional y nos dice que Ghost of Tsushima saldrá a principios del 2020. Encima también nos dice que estos dos videojuegos tendrán una versión mejorada para la nueva generación, es decir, a finales de 2020 saldrá también en PlayStation 5. Entonces, quiero yo entender que esto va a ser una especie de remaster, es decir, como ya se hizo con The Last of Us en su primera entrega, quiero decir, con PS3 y PS4, o ya tirarían de retrocompatibilidad con el clásico parche, en este caso, en esta generación tenemos los, los parches de consolas vitaminadas, lo llamamos X, lo llamamos Pro, podemos decir lo mismo con PS5 en este caso, habrá un parche y vía retrocompatibilidad tendremos el dicho entre comillas remaster gratis que nos está brindando Microsoft con Xbox One X, o por el contrario saldrá otro videojuego, yo creo, y da la sensación por las palabras del amigo Jason que va en esta vía, ¿no? que va a salir un nuevo videojuego en la línea de mejoras gráficas, llamarlo remaster, no pasando por caja otra vez. Esta es la sensación que a mí me da, pero evidentemente, como siempre digo, hay que ser prudentes y hay que esperar. Vamos a continuar, porque ahora llega la parte que se demuestra de manera oficial la aceleración del desarrollo. Y es que el estudio lleva meses contratando a un gran número de desarrolladores. Todo esto lo hacen porque tienen, yo creo, el claro objetivo marcado de que el videojuego salga este año. Y, hecho, y de hecho, todos lo sabemos, Sony PlayStation lo necesita. Lo necesita, pero es que todo esto encima se ha hecho oficial vía redes sociales. Recientemente el codirector Anthony Newman ha publicado las diferentes ofertas de trabajo por la red social Twitter mencionando que fichan para ayudar a terminar el juego. Y también ha destacado, para que os hagáis una idea, el puesto de animador de combate cuerpo a cuerpo que trabajará en animaciones espectaculares. Todo esto tenemos que sumarlo a ya diferentes informaciones anteriores que también fueron recogidas en el canal cuando Naughty Dog nos ha ido dando pistas mediante su director Neil Dragman, ¿no? De los diferentes movimientos que parece que la cosa sí que va para bingo, pero desde Sony PlayStation recordar que también hubo aquel pequeño movimiento que se colocaba el videojuego entre, entre los que saldrían próximamente. Eso se puso en bastantes stores a nivel internacional de la propia PlayStation y cronológicamente, por el orden de los videojuegos que había, se calculaba que saldría cerca de octubre. Todo esto parece ser que va a ser una realidad, todo esto parece ser que está más cerca de lo que muchos creemos, porque la verdad es que el ambiente que se respira con The Last of Us Part II es que falta mucho para que salga y que es probable que salga para 2020 y no principios precisamente. Y esta es toda la información y toda la opinión que os tengo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este formato más cortito, intentaré ir alternando para que el canal 
sea como más variado, más fresquito, a mí también me apetece de vez en cuando. Y también porque vosotros y vosotras me lo habéis pedido de manera bastante masiva. Sin más me despido, si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queréis comentar como siempre, si es que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!